Hello, guys. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Fine. Thank you. How are you doing? Jorge, Nelson, Karen. How are you guys? How was the weekend? What did you do? Do you work on Saturday? Yeah, I work on Saturday. Really? Okay. And you, um, Carla, do you work on Saturday? <laughs> <laughs> Nelson. Good Hi. evening, teacher. Hi, good evening. Okay. I don't see you. No veo a nadie hoy. Solo Patricia y a y a Miss Guevara. Let me see you guys. All right. There you are, Jorge. Jorge nunca faltaba clases. Nunca, nunca, nunca. Hi. Hi. Bueno, good evening, perdón, good evening. sorry. Patricia, usted ya ha faltado clase. Good evening. ¿Sí o no? Anything. Nunca, no, ¿verdad? Nunca. Ustedes dos los tengo así como nunca han faltado. Quiero ver quién va. No me las pierdo. That's good. Si no, no voy a aprender. Cabal, así es. Alguna vez. ¿Quién más no ha faltado nunca? Hey. Roxana, Oscar, Oscar, yo estaba así pensando y dije, yo creo que Oscar nunca ha faltado, pero no sé. <laughs> All right, good, good. Good job, guys. Thank you. All right, let's continue. We have to finish this week, right? We have until Thursday to finish everything, so we're going to try to make progress as much as we can. Let me open this. Para este jueves tienen que haber terminado la plataforma, ya sabían, ¿verdad? Que este jueves terminamos clases. Qué rápido pasó el tiempo. Así que bueno, si pueden abrir la plataforma, trabajemos juntos. Adverse of frequency, we already studied. Gracias. Vamos a empezar a hacer la unidad 5, la sección 5, porque hay que terminar. Okay. Y esto ya saben que seguimos la estructura que les di, que les resultó fácil, creo. So, that's it. The only exercise. Number 4.9. Number 1. Jorge Antonio. Um, creo... I I eat a snack at hardly ever at work. La frecuencia donde iba, chicos. Ay, era al principio. I hardly Después ever. Del Después del sujeto. Después del no, digamos I, que antes del verbo por cualquier cosa. Antes del antes verbo. Del verbo. I hardly ever eat snack at work. Very good. Eh, ajá. Sí, porque en la forma negativa no va después del sujeto, chicos. Por eso les decía, quedémonos con que es antes del verbo y así les sirve para preguntas, negativos, afirmativos y todo. Ok, okay number two, Nelson. Um, I sometimes uh, eat. Eh, eh, for eh, 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 pasta for dinner. Very good. And number two. Hold on, guys. Carla Guevara. Puede subir un poco la plataforma. Es que no la veo. Ok. Eh, dice... I, I often have dinner with my family. Let me see. Yay. Very good. Good job. 
All right, that was easy. And now for 10, Mirti the Vasquez, read the objective, please. By the end of the class, to was clip in the queue and uh, altitude a bad special cook. Several skips in a sky being ready for the tie. Ready for uh, scanning for details. <clears throat> Very good. All right, let's listen to this. Hi everyone, in this class you'll read an article about special foods. You will also develop skills in scanning and reading. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the New Year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with colored greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. All right, good. There you have the pronunciation, okay? So we're gonna read this. Ya saben lo que hacemos con los reading. Okay, let me see this. Coin Let's inside. take a picture, please. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. Okay. Um, si alguien le puede tomar una foto desde el celular, se lo agradecería porque me quedó bien oscura esta foto, con mejor resolución. Entonces lo que van a hacer es leer uno por persona. Uno este, luego el otro estudiante este, y así sucesivamente. Uno por persona, tomando turnos. Esto está en la sección 4.11, ¿ok? Y además de leer esta vez, o váyanse de un solo a la sección 4.12. Toman turnos para leer y a la vez responden las preguntas juntos. Ok. That's the activity. Is that clear? Yes. Ready? Very clear. Yes. All right, let's practice. Accept the invitation, please. There it is. All right, here we go. Cecilia, Carla, Nelson. Pensé que me había quedado sola. No, no le llevo ¿Cómo la no? Pero no. Es que el Inter está fallando, no sé qué le pasa. Ok, hold on. I am starting in session. Cecilia, Carla. La voy a, le voy a mandar otra vez a ver si le llega. Ahí se la mandé. Okay. ¿Cómo estamos? Uno cada uno. ¿Y eso? Sí. Ok. Entonces voy a comenzar yo. Eh... 
some Chinese people eat tangerines. Tangerines <coughs> are round, round phones and... Cuatro doce es el ejercicio. Ok. Aquí tendríamos que leer esto y luego con esto hacer los ejercicios de la siguiente sección. En el 4.12 aparecen ahí la, aparece la imagen también. Sí, va a ser el 4.12, la que lo tiene, la imagen. Custom to eat apple with honey for, for a sweet new year. Ok. Ok. Dice, son Chinese people eat tangerines. Tangerines are wrong, wrong food and... In a begin again, or like your tangerine, dangerous, tangerine, tangerine, tangerine. In, in some Latin America countries, people eat 12 grape at midnight on New Year, on New Year's Eve, one grape for good. For good luck in each month of the El tercero. 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 El The problem. Ok, voy a seguir con el 2. It is a. Uh, ok. Jewish, no sé cómo se dice eso. Jewish costume. Jewish. ¿Cómo? Jewish. Jewish. Uh -huh. It is a Jew, Jewish, no sé. People is. No, mira la. Rice cake for singing and the music. Ok, muy bien. Ah, pues practiquemos el audio, practiquemos la, la oración. In spy and song, Latin American countries, people eat eleven gray a midnight. On New Year's, ever one great for good loot in each month of the New Year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round, round full in uh, and begin again like years. Okay. Bueno, hoy vamos Ahora, a responder las preguntas. Las preguntas. Es coins, la palabra última. Uh -huh. Y bueno, eh, estas están ya resueltas, ¿verdad? Si le vamos a. Sí. Ok, the majority finished. And we're going to talk about uh, some basic stuff here, ok. Les había prometido esta práctica. A ver. Very basic stuff, like, what is your name, ok. How do you spell your last name? Acuérdense, si alguien no se acuerda, esto es parte del curso 1 y del 2, ok. Si alguien no se acuerda, uno de los compañeros ayúdenle. De, pero no traduciéndole, sino dándole el ejemplo. How do you spell your last name? Where do you work? Eh, por ejemplo, algunos ya no se acordaban qué significaba what do you do. ¿Cómo se responde what do you do, guys? Uh -huh. Ajá. 
Eso significa, ok. What time is it? What time do you wake up? Acuérdense, how often ya lo vimos, las frecuencias. Tienen que usar usually, never, sometimes. How often do you eat pupusas? Bueno, vamos a responder estas. Después les mando unas pocas más, pero empecemos con estas. ¿Alguien si le puede tomar foto? Ya se las mando y practicamos en grupo, ¿ok? ¿Ready? Ready. Ok, let's practice. Ready. Here we go. Accept the invitation, please. Okay. Hi. Um, ¿Alguien le tomó captura? No. Sí, creo que sí. O tómenle, aquí lo mandé al chat. Mándenlo al chat, por favor. Sí, ya está, ¿verdad? Bien, porque se me apagó el teléfono a mí. Okay, creo que thank you guys. acaba de enviar el grupo. Prueba, teacher. Ya, yeah, ah, bueno, sí salió. Ok, one second. Continue, continue, guys. Ok. ¿Quién empieza? Ok, de acuerdo. Solo, solo vamos a disculpar la pregunta. Este, entré justamente eh, con la. Yo no estoy muy al tanto de las instrucciones. Tenemos, todo esto son las cosas que hemos visto a lo largo de los cursos. Entonces nos las vamos a preguntar. Ah, ok. Para hacer un, un refresh de todo. Ah, de acuerdo. Uh -huh. Uh -huh. Ok, de acuerdo. Vamos a hablar en inglés entonces en este momento. Así es. Ok, de acuerdo. Entonces, si gustan, puedo empezar yo. Bueno, dele. Muy bien. Eh, no sé con quién estoy. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jorge. How do you spell your last name? F-I-E-U-E-R-O-A. Figueroa. What do you do, Carlos? What, you, what do you do? Eh, where do you work? Ahí está Melvin también. Hi. Melvin. Eh, what do you do, Melvin? I am, I am um, Machino Pereira. Okay. Where do you work? Uh, sí, de Nueva Concepción. Ah, yeah. Lejos. Sí. Oh, más lejos. Uh, what is your favorite oh. food? Uh, my favorite okay. food is Mexican food. Okay. Uh, what is your deporte favorito? Mm -hmm. My my favorite sport is. Yo trabajo en ICAP, se llama la empresa aquí en la popa. I Yo work trabajo. in a cap. I work Hay que a responder en inglés. Okay. <laughs> okay. I work in a cap. Mm -hmm. I work in, in, in a cap. 
My my favorite drink is a uh, Coca Cola. Okay. What is your favorite hobby? Hobby. Okay, my favorite uh, hobby is uh, ride bicycle. Bicycle, ever. Basically. Ah, basically. It's basically. Right, basically. It's a right, basically. Okay. What time is it? It's, what time is it? What time is it? Uh, 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 uh -huh. Eight, eight, uh, uh, ¿cómo se dice? Eight, uh, 23. Eight, 23 o'clock. O, o PM. O PM, correcto, tiene razón. Uh, ok. Uh, eight, 23 uh, PM. Ok. Pero él llega a la oficina a las 5 y, y yo llego a las 7. <risa> ok, vaya este, es que a, mí me, a mí me quiere mi cama Hi teacher Hi Hi, estamos haciendo como una rueda de caballitos en las preguntas Ok Mirti Pregunta oh. No. Es muy a menudo. Eh, que tendría que ser los fines de semana. Sí. Eh, y... Entonces, pero eh, sería como dice la frecuencia, sería de decir. Uh, usual. De usual. Usual. Podría ser usualmente los fines de semana. Sí. Usual. 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 O puede decir on the weekends, también on the weekends está bien. On the weekend. Mm -hmm. Usual on the weekend. Usual sí, on the weekend. Weekend. Okay. Mm -hmm. ok. 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 Calle el corrara. How often do you eat pupusas? Cada cuánto como pupusas. Eh. Hi again. How was the practice? Good. good. Very good. Pat, very good. <laughs> so, so. Very good. All right. Awesome. Spanish. <laughs> we no, have no problem. Internet problem. No, y hay unos que eh, se ponen a hablar español sorry. y y los compañeros no quieren. Ya me he fijado. Okay. Ajá, así que no cooperemos okay. todos, ayudemos al compañero y respondamos. Esas cosas ya las saben responder en inglés, ya saben. Ok. <laughs> <laughs> yes, supposedly, right? Well, anyway. Let's see. Eh, hay otra frecuencia, ustedes no se van a limitar nada más a lo que han visto. Hay otra forma de decirlo, ¿ok? Me cuesta dos minutos explicarle esto, así que se lo voy a decir, pero rápido. <coughs> Por ejemplo, every... Every day on the weekend. Uh, once a year. Twice a month. Twice. Every day on the weekend. Okay, hay otro tipo de frecuencia que es como todos los días, los fines de semana, una vez al año, dos veces al mes. Esto puede cambiar. Ok, ustedes pueden decir once, twice, que es una vez, dos veces, tres veces, three times, four times, etc. Y acá lo que vamos a decir es a. Y puede ser como tres veces al día, que es algo que hacen three days. Three times a day. You eat three times a day. Eat, comer. Right? Brush your teeth three times a day. O puede ser algo que hacen una vez al año. 
Not not a shower, okay? No, that's not applicable. Drink. <laughs> you drink once a year. <laughs> pero no sé we, qué, pero we no. have, we no have the count. birthday. <laughs> the birthday. <laughs> ah, you're, you celebrate your birthday. <laughs> once a year, right? Entonces podemos hacer esto como dos veces al año, dos veces al día, dos veces a la semana. Solo cambian este y siempre es a, o si no pueden decir per. Ok, once a day, per day, per year, per month, algo que hacen una vez al mes, a veces pagar. You can say, I pay my bills once a month. Entonces, esta frecuencia que es como más específica va a ir al principio de la oración o al final, como en este ejemplo. Once a month. Me pasé un minuto, así que hasta acá lo dejo, porque después lo van a ver. All right. <laughs> But there it is. We're going to learn vocabulary related to sports. Okay, let's watch and take notes, please. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to popular sports in the U.S. and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the U.S. and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking. In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Now it's your time to put this vocabulary into practice. I would like for you to describe the sports that you play in different seasons. For example, in the spring. Okay, let's take a look at the sports here. I play golf, I play basketball. Mm -hmm. All right. How can I make this bigger? Ah, no, no se ve. Okay, take a picture of this, guys, of these sports, all right? And We're going to practice by doing this. No lo vamos a hacer por season, o sea, por, ¿cómo se llaman los seasons of the year? Ah, por estaciones del año, porque para empezar ni tenemos cuatro. Así que vamos a cambiar la actividad, ¿ok? Vamos a decir, how often do you, y completamos acá, por ejemplo, how often do you play golf, Patricia? Never, right? Bueno, y diría, I never play golf. Okay. How often do you, how often do you play soccer, uh, Juan Silva? I guess I play soccer. But how often? Ah, pero, pero, how often do you? Mm -hmm. I, yes, I do. No, pero often es la frecuencia. ¿Cuáles eran las frecuencias que aprendimos el, el viernes? Ah, ah, oh, perdón, perdón. Usually. Usually, ajá. Usually. Usually, uh -huh. eh, always, I. Always, never, sometimes. Yes, I, I always. Ajá, uh -huh. y había otra, often, perdón. Vaya, con esas cinco. Uh -huh. I never play golf. Y todo igual. Entonces, este que dice go hiking se queda igual. Y dicen, I, how often do you go hiking? I, I sometimes go hiking. Okay. Is that clear? How often do you? How often do you? Y todo lo que está acá en los cuadros de colores. Okay. Hay algunos que no entiendan qué significa. Hiking. Hiking es ir de caminata. Ok, thank you. In the winter, go skiing. 
¿Qué significa? Ok. La última de Winter. Eso, go skiing. Eso. Ah, oh, ok. Y le voy a mostrar go hiking también. Hiking. Uh, it's like this. Así. Ok. Ready? Ready. Okay. Only speaking, not writing. Speaking, ok. Let's practice. We're going to work in groups. Practice the invitation, please. Accept the invitation, guys. Hello. 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 Hello, Gabriela. Ay, perdón por los perros. Vaya. Las preguntas: How often do you play? Teacher, solo vamos a preguntar: How often do you play golf? Y ahí alguien más responde: I uh -huh. never, I something. I... Exactly. ¿Quién pregunta entonces? ¿Alguien que quiera iniciar? No, no. Va a decir, la... Usted va a decir, how often do how you... Of... Y después how va a decir cualquiera de los, de los juegos que se mencionan ahí. How often? Uh... How often? Often. 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 How often do you do you play golf? Karen, creo que tiene el micrófono muy cerca. Okay. It's your turn. Yeah. Ahora, mande. Buen día, Kevin. Kevin, vaya. Kevin, how often... Mm -hmm. yeah. sería, hi, hi often. Hey, often. Hey, often. Hey, often. Say, play golf. Hey, hey, play I, golf? I never. I never. Uh, I never play. Speaking. Ah, speaking. Uh -huh. Ah. Um, I. I. ¿Cómo se llama? I usual hook hicking, go hicking. Um, how often? Is it go hiking? Go hiking. Go hiking. Uh, la de go, la de go is uh, sorry, sweeping está en in the summer. A hot summer. I never play tennis in the so in the summer. I never sí. play tennis. Um, con con eso un poquito nosotros también. Si usted, ok, vamos a para, para que descanse. Eh, Rede Nelson, <laughs> <laughs> Nelson, voy a preguntar. Yes. How often do you play football? Uh, I uh, I usually play football uh, once uh, once a week. Okay. Oscar, do you often play baseball? You play baseball. Ah. Yeah. Um, uh, I usually play baseball. Okay. Uh, Often do you play? Uh, uh, is this the 
go uh, uh, play um, hockey. Hockey. Mr. Hockey, hockey, hockey. Okay. <laughs> I never. How often do you play basketball? Uh, I. Quiero ver. I sometimes play basketball. Okay. Ahora voy yo. Um, es para Kevin, vea. Yes. Ajá, Kevin. Yes. How often do you play volleyball? Mm -hmm. Christmas. <laughs> yeah. <laughs> Melvin. Uh, Melvin, seven, seven. I often play soccer. Mm, I... I always am on weekend. Hello, guys. Okay, se aprendieron algunos deportes, yes or no? With the practice? Yes, teacher. Yes. I hope so. Teacher. Bueno, yo no sé si eso era lo que estaba pasando cuando llegué a un grupo, pero por si acaso, siempre que estén en un grupo practicando, tomen turnos. Primero responde uno, luego el otro, y así en círculo. No solo una persona. Porque si no se acaba el tiempo y solo esa persona practicó, ¿ok? Por si acaso. No, no acepten eso. Sorry. That was a mistake. Sorry. Ok. All right, let's continue. Um, now we're going to learn how to form WH questions. All right. Let's watch. Uh, you want to read the objective, please, Carlos Crispin? Um, okay. Um, by the end of the class, you will learn how to ask and ask words simple WH question. Nationality, you will practice a conversation with illustrators how this topic you said in a real life setting. Mm -hmm. Real life setting. Okay. Very good. Let's see the structure here. Eh, de eso lo que necesito que anoten es la estructura. Okay. And then pay attention to all the examples. Let's watch. Hi everyone, in this class you'll learn how to ask and answer simple present WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. So Justin, what do you do in your free time? Well... I love sports. Really? What sports do you like? Hmm. Hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Do you play sports or watch a lot of sports? Siempre tienen un resultado gracioso estos diálogos. Repeat after me, guys. Say, so Justin, what are you doing in your free time? Well, I love sports. Really? What sports do you like? Um, hockey, baseball, and soccer are my favorites. Wow, you're a really good athlete. When do you play all these sports? Oh, I don't play these sports. I just watch them on television. Oh, 
Okay, where can you see WH question in the dialogue? What sport, do you do sport do you like? What sport do you like? Perfect. Yes, that's one. When do you play all these sports? Very good. And there is one more. What, what do, do you do during do? do your free time? What do you do in your free time? Very good. Excellent. All right. So you know what you're going to do, right? A ver si nos queda tiempo, pero inténtelo. Entonces la pregunta sería, so Melvin, for example, what are you doing in your free time? Well, I love cooking. Cambian la actividad, ya no sería deporte, sino cocinar, por ejemplo. Ah, ¿y qué cocina? Huevos, eggs, beans. Okay, wow, you're a really good chef, por ejemplo. Okay, o si no, so Patricia, what are you doing in your free time? Well, I love animals. Really, what animals do you like? Solo cambian eso de sports. Is that clear? Mm -hmm. All right, let's practice yes. in pairs. Accept the invitation quickly, please, because we don't have much time. So let's work in pairs. Accept the invitation, please. Here we go. Sí, sí, la verdad. que se me hizo, aquí está. But, so, Oscar, what do you do in your free time? So, just, so, Justin, what do you in your free time? Sí. Sí, ya lo tenemos en el, en el chat. Eh. Whoa, where are really good? Okay, well, I I love is cooking. Really? What? Uh, what do you cooking? Uh, um, chicken.
Teacher, I have a question. Uh -huh. How do you say the name of people who like movies? Movies. Movies. Oh, what's the name? Uh, en español se lo voy a decir una persona que le fascina el cine, las películas. Eh, I'm a movie lover. Movie lovers. Mm -hmm. yeah. I'm a movie lover. Yes, you can say that. Ah, okay. So, uh, Roxana, so Roxana, what do you do in your free time? Well, I I love cook cooking. Mucho más. Me, mejor, mejor. <laughs> Ok, comenzamos. Muy, muy bien. Más, ¿De acuerdo? Um, so, salad, sandwich, uh, are my favorites. And chicken, are my favorites. Wow. Ok. Oh, um, I could... Um, in in my house. I just where donde usted aprendió I a cocinar. Justin, uh, what do you in your free time? Well, I love sport. Really? What sport do you like? Mm, hockey. Basketball and soccer are my favorite. Wow, you're really a good athlete. When did you play all these sports? Oh, I don't play this sport. I just watch them on television. Excellent. Okay. Sorry? No. Eh, no, no entendí lo que me respondió. Really? What sport do you like? Mm. Ah, ok. Um. Okay, we're done. Volunteers. Yo, mm -hmm. Wendy, go ahead, Wendy. Vaya. So, okay. ya, y con quién? With me? Ay, sí, no, que, okay, vaya. So Justin, what do you do in your free time? Uh, we we'll, we'll love sport. Pero la que modificaron. Ah, la que modificamos. Sí. Bye. Okay. Bye. Uh, so Justin, uh, uh, quiero ver Kevin. So Kevin, what do you do in your free time? Well, I love the video games. Really? What be, video game do you like? I like I love FIFA, Call uh, of Duty, and GTA. Wow, you are really good um, game. Uh, game player. Aha, uh -huh, game player. Game player. Uh -huh. When do you play all these games? Well, I like to play video games when I come home. Oh, okay. Let's leave it there. That was perfect. No mistakes, guys. No errors. Amazing. Good job. Applauses for them. Okay. Thanks very much. Thank you. Okay. We will continue tomorrow. All right. Have a good night. See you.
Bye. 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 Bye.